Bien, estamos en vivo y directo a través de Luna TV, Canal Ayer. 53. La imagen que te informa y te emociona, ah, dígame. O sea, que nosotros hablamos porque tenemos que hacer... Un... No podemos hacer tampoco el programa trágico. O sea, antes de poner los bueyes delante de la carreta, como se dice. Lo que tenemos... Que... Este es un proceso de prevención. Y eso es lo que está haciendo... Prevención. Después, entonces... COVID. Vamos a ir en el programa nosotros también aportando nuestro granito de arena, pero también siguiendo con las informaciones generales, porque lo que hay hasta ahora es prevención. Y ojalá, y ojalá que la naturaleza sea benigna, benigna con nosotros. Con nosotros. No pase la mano, como ha sido siempre. Porque siempre también. Un pueblo bueno. Siempre también. Eso es asunto de la naturaleza. Hay mucha El hombre tiene. En los criterios y la técnica para ir llevando... Y la ciencia. Y la ciencia para ir llevando el asunto. Pero también, eso de buenas a primeras, cuando usted viene a ver, todo otro rumbo, y, y, porque la naturaleza es así. La naturaleza es impredecible. Según los modelos, lo, lo, los modelos de predicción sí. que se han establecido y que el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida, el paso de Irma por República Dominicana es inminente. Hay un mapa ya diseñado de la trayectoria que va a llevar, no es que se va a desviar, que de los vientos lo van a empujar, no, 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 no. que va a pasar por esa, esas ocho provincias de la República Dominicana de manera inminente, y, y esa, por eso la alerta roja. Y, esa, y esas informaciones... No solamente se están dando en la República Dominicana. Esas informaciones de todos los centros que yo he chequeado en Estados Unidos, en Europa, en Europa tienen, tienen el mismo comportamiento en cuanto a información. Han estado informando lo mismo. Aquí está su amigo Darío Masaje llamándolo. ¿Que cuándo que usted va a terminar? Ah, ah sí, Darío. Darío. Te... Ahí están las provincias. Atención. Ah, ok. Gracias a la producción, las provincias, el mapa. 8 en rojo, 14 sí. en amarillo, 10 en verde. Ni, ni más ni menos. Aquí están las provincias. En alerta roja, 8. La Altagracia, ahí está Tomayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez. Aquí está Puerto Plata también. Y está Montecristi. Mira, algo importante, porque vuelvo y reitero Espaillat, la gente. ok, Espaillat está ahí también. Sí. sí. Sí, para que sepa que Espaillat tiene costas. Sí, Moca. Espaillat la provincia de Espaillat tiene costas. Sí. Eh, porque usted sabe quién pertenece. Gaspar Hernández. Gaspar Hernández pertenece a... Es un municipio de la provincia de Espaillat. Sí, de, de, claro. es un municipio de Moca que no debería ser. Eso fue es, Trujillo, es, Trujillo. Es igual que San Cristóbal. Es igual que Villa Altagracia es un sí. municipio de San Cristóbal, eso no debería ser tampoco. Sí, pero era que Trujillo sí. lo ponía a la gana. Y no han venido, oye, los gobiernos que han... Oye, hermano, déjame no meterme eh, en política así. ¿Cómo es posible que todas esas cosas no la hayan, no la hayan reestructurado? Y no, es que no trabajan, es que la mayoría de los políticos... Es que hay, no hay partidos, dinero, hay no hay por ciento, el módico 10 no aparece ahí. Lo, lo, los, los legisladores, la gran mayoría de los legisladores de este país, legislan solamente para su bienestar, para asuntos personales y para gente que, y para el hombre del maletín. ¿Cómo es posible que todavía... Ay, hablando el... del hombre del maletín. Te me tiene una. ¿Cómo, Ay, el, hombre, ¿cómo, hay es posible, el hombre del maletín. ¿Cómo es posible que Gaspar Hernández pertenezca a Moca? ¿Cómo es posible que Villa Altagracia pertenezca a San Cristóbal? Por Dios. Por Villa Altagracia Dios. a un paso de Bonao. Por Dios. A un paso de Bonao. Pero Villa Altagracia está más cerca de Santiago. Es más fácil llegar de Villa Altagracia a Santiago que de, de Villa Altagracia a San Cristóbal. Sí, Porque de Villa Altagracia hay que llegar a la capital y después coger para allá, porque una carretera que hay, que comunica San Cristóbal y Villa, Villa eso es inservible, porque yo siempre ando en esa, estoy cerca de esa carretera. ¿Usted sabe quién, quién tiene una casa de veraneo por ahí, Antonio? Antonio Ríos. Ríos. Nunca me ha invitado, pero tiene una casa por no, ahí. No, él me dijo, no, a David que no venga porque se le desbarata el vehículo. Más, él va a perder más, por lo más por lo menos. Me Fijaron dijo. medida la revisión de la medida para Rondón y Díaz Rúa. ¿Para eh, cuándo? No, es, que, es, al paso. Es, que van a salir, es que van a salir. El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, 
dejó para mañana la revisión de medidas de coerción Hoy. al empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, imputados por los sobornos pagados por Odebrecht. Entre los nuevos presupuestos presentados por Rondón Rijo a ser debatidos en la audiencia que se conocerá en la tercera sala de la Suprema a las 10 de la mañana, están documentos producidos por la justicia, declaraciones de aceptación como garantes personales, declaración de prensa en la que el abogado y apoderado especial de Odebrecht afirma que en la investigación que se trata no habrá nuevos elementos probatorios por parte del testigo premiado. También la, refer la es referencia... Eso? ¿Y qué es eso, David? Te testigo premiado. Los delatores, eso. Ah, ok. La gente que hizo negocio okay, para okay. salir limpio okay, de todo eso okay. y, para, y para aportar pruebas. Okay. Y testigos que aportaron pruebas pero que no pueden ser imputados. Entonces, se acogieron una entonces, figura ¿cuál es la política? situación de Rondón? Para yo darle mi pronóstico después. También la referencia de que a los otros imputados se les ha variado la prisión preventiva por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica. Díaz Rúa considera que su mantenimiento en prisión lo pone en una condición de desventaja frente a Temístocles Montázar, Adamé Segura, Andrés Bautista, Rudy González, Conrado Pitaluga, Máximo de Olio, César Sánchez, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Tommy Galán, Bernardo Castellanos y Juan Roberto Rodríguez. Y es verdad. Ustedes recuerdan que... Se están acusados de lo mismo y los otros le dan una medida diferente pero a ellos. No, ¿Por pero, qué? Pero recuerde lo que dijimos en el programa hace alrededor de tres meses. Alvarito Eso... comenzó la campaña para Díaz Rúa oh, y, oh, y para Rondón. Oh, oh, lo que, lo que más para cuarto, Rondón dice, ese es mi amigo. Más, lo que más cuarto tiene. Ese es mi amigo. Que, ahorita va a cantar Alvarito. Ahorita dice Alvarito que es el megaministro. Y que, y, y que el Rondón can, el, el es, canto hoy. Y, que, y que Rondón es el mega, porque ya comenzaron a repartir el dinero. Y hace tres meses que dijimos en este programa que eso era una medida de, de un caramelito, todo, aguanta aquí. Y le dijeron a ellos dos, hagan un tiempo. Tranquilos. Tranquilos, hagan un tiempo. Van para afuera ahora. Esos dos van para afuera. Esos dos van para afuera. Ya comenzó el trabajo mediático sí. de los periodistas. Y, las, y los canales de televisión y emisoras de radio que son expertas en eso. Aquí, aquí está Alvarito. Oigan, oigan ese, oigan, oigan, ese el, oigan el tipo de comunicación que se hace en este país. ¿Será cierto? ¿Qué es cierto? Que el monstruo que parió al asesino. Ah, no, ese, ese, hay que adelantarlo, hay que adelantarlo. Sí. Adelante. Pero ahí está el audio, yo lo voy a buscar en el, en eh, el tercer corte. Eh, 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 exacto. Lo, lo voy a buscar tranquilamente sí. para poner la campaña mediática ya comenzó que comenzó esa campaña. para buscar que mañana se le varíe la medida de coerción a Díaz Rúa y sobre todo a Rondón, el hombre del maletín. Porque, oigan cómo es que funciona eso, oigan cómo es que funcionan esos grupos que están enquistados en el sol de la mañana, gobierno de la mañana, eh, el andofino, eh, hay, hay un grupo de programeros en la capital. Ah, hoy, no, mismo, hoy, hoy mismo, el principal es el principal hoy mismo. En esos programas más se manejan en que tú le mandas unos sobres manila que hay, unos sobres amarillos que hay. Entonces ellos... Unos sobres lacrados. Unos sobres sí. lacrados, <risa> muy <risa> sellados. Eh, si si, si tú mandas, tú mandas. Y ustedes verán que eso que está diciendo Alvarito es el sentir de todos esos programas. Tú sabes que... Entonces no. cuando no mandan dinero... Buchi pluma no más. Buchi pluma, eso eres tú. Buchi Buchi pluma, pluma no más. No más. Tú sabes y comienzan que... a decir que se va a caer el caso, que cómo es posible que no estén esa gente y que esto y que la justicia falló. Y comienza una perorata en contra de la justicia. O sea, que hace un tiempo, hace un, unos tres o cuatro años, no, como era 2008, sí. Leonel Fernández sí. estaba en el poder. Me dirigí a la capital, a una oficina de, del gobierno, a unos asuntos y el... El incumbente, un buen amigo, comunicador, me recibió junto a dos personas que andaban conmigo y él tenía una nómina y la tenía con el frente para allá. ¿Y tú Entonces te, yo me senté allá. Y, y tú te tiraste... Esa nominilla esa que tenía ese verdugo. Ahí en esa, de los comunicadores. En esa, en esa dependencia. Esencialmente de la capital. Alvarito Arbelo. Sí, cobre mucho. Siendo, Pero Alvarito está fuerte. Oye, en el 2008, sí. con 160. ¿Y por qué? Ese, y por, ese verdugo. ¿Y quién fue que le puso a Leonel el príncipe? Porque Alvarito es especialista vendiendo informaciones, haciendo comentarios amañados y para, y para resolverle problemas a gente. Sí. Porque indiscutiblemente, 
que esa es la emisora que más se escucha en el país, la Z. Sí, esa y ese verdad. programa del gobierno de la mañana, porque... porque ha bajado mucho, pero sí, tiene pero una gran no, audiencia. Va, no va a bajar nada, esto es un país, este es un país con un nivel de educación bajísimo. Este es un país que no, de, de poca gente que, que, que razona. Y entonces lo que razonan, en lo que razonan, hay una cantidad de corruptos que necesitan que que necesita un programa como ese. Que, que, es el problema de esta sociedad. ¿Quiénes son los partidos que ganan? Usted no ve que hay opciones decentes. Y nadie le hace y caso. nadie le hace caso. A las opciones que se le hace caso es a los partidos. ¿Cuáles son los partidos que ganan las elecciones aquí? Los partidos que tienen más dinero. Porque esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad de cabeza hueca. Una sociedad con, una, con, con un índice de analfabetismo altísimo. Tanto así, Roberto, que en, en, en algunos casos y en algunos hechos lamentables que hemos vivido en los últimos días, tú planteas una tesis diferente a la socorrida por la mayoría de esos atrapacheles, pellizaquesos, sí. recoge colillas. Y te quieren enfrentar. En los medios de comunicación, te no. Te quieren enfrentar. Te descalifican te inmediatamente. Te dicen, no, no, no. Pero a ese señor le dicen don un, Álvaro. Dicen, y dicen que la izquierda. enciclopedia humana. Osh. Te dicen, usted es un rosca izquierda. Usted está pensando diferente a la mayoría. Es que yo no soy. Un vende noticias, vende informaciones. Oiga, oiga los tampoco títulos. Tampoco soy. Oiga los títulos. Un, un buey, una o, vaca, que no puede títulos, arriarla por oiga, donde usted crea. Oiga los títulos que Alvarito le pone, lo que le mandan su cuarto. El megaministro. Megaministro a, a Vargas Maldonado. A Vargas Maldonado, un delincuente en de toda, la política. En todas las diabluras Vargas se Maldonado, un delincuente de la política y un negociante mafioso es Vargas Maldonado. Para Alvarito es el megaministro. Leonel Fernández cuando estaba en el poder era el, el príncipe. príncipe Leonel. Ya después que Leonel no está, ahora le da su revencazo cada el rato. El príncipe de Villa Francisca. Sí, ahora le da su revencazo cada rato y tiene a Danilo arriba porque Roberto Marchena le manda una funda ahí todos los meses. Al director de prensa de Leonel, él le decía eh, Geber, el doctor Geber. ¿Ustedes saben quién era el doctor Geber? El que llevaba las informaciones, las relaciones públicas, el speaker de Hitler. El hombre de la propaganda. Pero que nada más no es Alvarito, que la enciclopedia. No, aquí, aquí hay ese, muchísimos ese es el, comunicadores, el... coño, que sabemos muchísima <risa> vaina. Es el hombre de la Y que, que tenemos educación, propaganda. y que hemos tirado páginas para la izquierda, y que manejamos cualquier tipo de información. Y que vamos a la pausa ahora, la segunda. Oh, arranque, entonces. Regresamos en Busque breve. la vaina esa, donde le está diciendo ya de que... Vamos a la pausa, regresamos ahora. Afuera, pues,